ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻ എസ് അക്കാഡമി കേരള പി എസ് സിയിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബയോളജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈ ജീവശാസ്ത്രത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ജന്തുശാസ്ത്രമെന്നും സസ്യശാസ്ത്രമെന്നും ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് കോശം കോശ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ജേക്കബ് ഷ്ലീഡൻ സസ്യങ്ങളെ ഏകവർഷികളെന്നും ഡിവർഷികളെന്നും ബഹുവർഷികളെന്നും ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവികളെ കണ്ടെത്തുകയും ശാസ്ത്രീയമായി തരംതിരിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ പേര് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ടാക്സോണമി അഥവാ വർഗീകരണം ഈ വർഗീകരണത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കാൾ ലിനയസ് നമ്മൾക്ക് കോശം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജീവികളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കോശം കോശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി പൊതുവായ ഒരു ഘടനയും ധർമ്മവുമുള്ള കോശ സമൂഹങ്ങളാണ് കലകൾ കോശത്തിന് അതിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു ഘടനയും ധർമ്മമുള്ള കോശ സമൂഹങ്ങളാണ് കലകളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോളജി മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ അതായത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കോശത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചാണ് റുഡോൾഫ് വിർഷോ കോശത്തിൻ്റെ മർമ്മം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ കോശമർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കോശ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിനെയാണ് കോശമർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കോശത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ ഈ ഏകകോശ ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുഗ്ലീന അമീബ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒരൊറ്റ കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികൾ ഏകകോശ ജീവികൾ കോശമർമ്മത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത കോശങ്ങളാണ് പ്രൊകാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയസോട് കൂടിയ കോശങ്ങളാണ് യുകാരിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ കോശമാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഏറ്റവും വലിയ കോശമാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഇതിന് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുണ്ട് അത്രയും വലുപ്പത്തിലാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഏറ്റവും ചെറിയ കോശമാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗനിസം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജീവിയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗനിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കോശഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നത് സസ്യകോശത്തിലാണ് ജന്തുകോശങ്ങളിൽ കോശഭിത്തി ഇല്ല സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രമേ കോശഭിത്തി ഉള്ളൂ ഈ കോശഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് സെല്ലുലോസ് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് കോശഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശഭിത്തിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും കോശസ്ഥലം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലിപിഡുകളും പ്രോട്ടീനുകളും കൊണ്ടാണ് കോശസ്ഥലം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലിപിഡുകളും പ്രോട്ടീനുകളും കൊണ്ടാണ് കോശത്തിനുള്ളിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അന്തർദ്രവ്യ ജാലികയിലൂടെ അതായത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം വഴിയാണ് ഈ കോശത്തിനുള്ളിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ കോശ അസ്ഥി കൂടമാണ് അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക കോശത്തിലെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൈറ്റോളജിയുടെ പിതാവാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് അപ്പോൾ സൈറ്റോളജിയുടെ പിതാവും കോശം കണ്ടുപിടിച്ചതും റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജേക്കബ് ഷ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനും കോശ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജേക്കബ് ഷ്ലീഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനും കോശ സിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ചത് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ആണ് കോശ സിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ചത് റുഡോൾഫ് വിർഷോ ജീവനുള്ള കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതാണ് ആൻറ്റൺ വാൻ ലൂവൻ ഹോക്ക് ജീവനുള്ള കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആൻറ്റൺ വാൻ ലൂവൻ ഹോക്ക് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് എം ജെ സ്ലീഡൻ സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ സ്ലീഡനും ജന്തുശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ കോശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി
निगलके नी क्लास के लिस्ट में आए थे उन्हें ये चैनल सब्सक्राइब ही एगा लाइक ही एगा कमेंट ही एगा निगल डे द कोट कर लेके शेयर ही एगा आठवें क्लास के लिए इंटर गाना थैंक यू